இதில் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இதில் கொஞ்சம் கேள்வி வந்து உங்களுக்கு தந்துடாங்க அதில் கேள்வியை பார்த்த மாட்டார் முதலாவது கேள்வி காவண்ட சாரண துணி தந்திருக்கு பன்னெண்டு இப்போ காவண்ட மூலர் துணி எங்களுக்கு தெரியும் பன்னெண்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இப்போ நாலு மூல் காவனில் அடங்கியுள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையை காணட்டான் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மூல் காவனாக இருந்தால் பன்னெண்டு கிராம் அளந்தெடுத்த மண்டால் ஒரு மூல் காவனுன்றது பன்னிரெண்டு கிராம் இப்போ அந்த பன்னிரெண்டு கிராம் அளந்தெடுத்த மண்டால் எங்களுக்கு அந்த ஒரு மூல் காவனில் இருக்கிற அணுக்களின் எண்ணிக்கை தெரியும் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று அப்போ நாலு மூலாக இருந்தால் அது என்ன நாலு மடங்கு என்ன நாலு மடங்கு ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று தர நாலு இதை சுருக்கி போட்ட மண்டால் சரி இதெல்லாம் பஸ் பாட்டில் வர கேள்விகள் பகுதி ஒன்றில் வர கேள்விகள் சில அது சுருக்கி போட்டு காட்டுவான் இல்லை அப்படியே நேரடியாகவே பிரதியிட்டு வரும் அடுத்த ரெண்டாவது கேள்வி வந்திருக்கு ஐந்து மூலக்கூறு மூல் காபனீர் ஆக்சைட்டில் அடங்கியுள்ள அதில் முதலாவது கேள்வி வந்த கிழக்கு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து மூலக்கூறு மூல் காபனீர் ஆக்சைட்டில் அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அப்போ எங்களுக்கு ஒரு மூலக்கூறு மூல் காபனீர் ஆக்சைட்டில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை தெரியும் அவ்வளவு ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று என்றால் அப்போ அஞ்சு மூல அஞ்சு மூலக்கூறு என்ற என்ன அதை அஞ்சால் பெருக்கி விட்டோம் என்றால் சரி ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று அஞ்சு மடங்கு என்று வரும் ரெண்டாவது கேள்வி கேட்டுக்கிடாக்கு மொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை என்று கேட்டுக்கிடாக்கு அப்போ இந்த மொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை என்றைக்கில் மொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை என்றைக்கில் காபனீர் ஆக்சைட் மூலக்கூறில் உள்ள மொத்த அணுக்கள் அப்போ ஒரு காபன் ரெண்டு ஒட்சிசன் ஆகவே மொத்தமாக இருக்கிறது மொத்தம் மூன்று அணுக்கள் இருக்குது காபனீர் ஆக்சைட் மூலக்கூறில் உள்ள மொத்த அணுக்கள் வந்து மூன்று அணுக்கள் இருக்குது அப்போ இந்த அஞ்சு மூல் காபனீர் ஆக்சைட்டில் உள்ள மொத்த அணுக்கள் என்றைக்கில் இப்போ அஞ்சு மூலில் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை அணுக்கள் இருக்கு என்ன அவ்வளவு மேலே பார்த்துட்டோம் ஐந்து மூல் காவனீர் ஆக்சைட் உள்ள மூலக்கூறுகள் நினைக்க நாங்கள் பார்த்துட்டோம் மூணு தசம் சைவர் ரெண்டு ஒன்று தர பத்து இருபத்தி நாலு அப்போ இப்போ எங்களுக்கு அதிலையும் மொத்தமாக இருக்கிற அணுக்களின் எண்ணிக்கை எத்தினா மூன்று அணுக்கள் இருக்குது ஒரு காவன் அணுவும் இரண்டு ஒட்சிசன் அணுவும் சேர்த்து மூன்று அணுக்கள் இருக்குது அப்போ இங்கே அந்த மேலே கண்ட மூணு தசம் சைவர் ஒன்று ஒன்று தர பத்து இருபத்தி நாலு எத்தனை ஆள் பெருக்கணும் என்றால் மூன்றாள் பெருக்கி விட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு வாரது ஒம்பது தசம் பூஜ்ஜியம் மூன்று மூன்று தர பத்து இருபத்தி நாலு அணுக்கள் இருக்கும் வங்கி என்றால் இந்த ஐந்து மூல் காபனீர் ஆக்சைட்டிலே அடுத்த கல்வி கேட்டு கிடக்கு ஒட்சிசன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு கேட்டு கிடக்கு அப்போ இதிலேயே இருக்கிற ஒட்சிசன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையை வந்து கேட்டு கிடக்கு அப்போ இந்த சிஓ டூ மூலக்கூறில் உள்ள ஒட்சிசன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை எதுன்னா ரெண்டு அப்போ அஞ்சு மூல் காபனீர் ஆக்சைட்லேயும் இருக்கிற ஒட்சிசன் அணுக்கள் என்ற அவ்வளவு மூணு தசம் சைவர் ஒன்று ஒன்று தர பத்து இருபத்தி நாலு தர ரெண்டு ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்து இருபத்தி மூன்று வரும் அப்படியா விளங்கிக் கொள்ளணும் இதில் மூல எண்ணிக்கையை குறிப்பிடாமல் சாதாரணமாக இப்போ மூல எண்ணிக்கை ஒன்று சொல்லாமல் சா அந்த கேள்வியில் மூல எண்ணிக்கையை பற்றியே கதைக்காமல் எங்களுக்கு இப்போ வருது காபனீர் ஆக்சைட்டில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை விளண்டு விழுகிறான் மூல எண்ணிக்கையை பற்றி கதைக்காமல் சுமார் கேள்வி வருது ரெண்டு மாறு கேள்வி ஒன்று வருது காபனீர் ஆக்சைட் வாயு மூலக்கூறில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோண்டு கேள்வி வருது அங்கே நாங்கள் நேரடியாக அவ்வளோ கொடுக்கலாம் அவ்வளவு மூன்றுன்னு சொல்லலாம் ஒரு காபன் இரண்டு ஒட்சிசன் ஆக அங்கே இருக்கிற அணுக்களின் எண்ணிக்கை மூன்று மூல் சம்பந்தமாக சொல்லி அதில் இருக்கிற அணுக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோண்டு கேள்வி கேட்டானாக இருந்தால் நாங்கள் கட்டாயம் அவகாதரோ மாறிலேயும் அந்த கேள்விகளை கொண்டு வரணும் இப்போ கனவேர் குளம்புறது இந்த கேள்வியில் குளம்புற நீங்கள் கனவேர் அப்படியா ஞாபகம் படிச்சுக்கொள்ளுங்க மூல் சார்பாக கேள்வி கேட்டால் கட்டாயம் அவகாதரோ மாறிலேயும் கருத்தில் கொண்டு தான் இந்த கேள்விக்கு விட கொடுக்கணும் சாதாரணமாக மூல எண்ணிக்கை ஒன்றுமே சொல்லாமல் காவனீர் ஆக்சைட் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை சாரி அணுக்களின் எண்ணிக்கை விளையாண்டு கேட்டால் மூன்றுண்டு நேரடியாக விட கொடுக்கலாம் இதே மாதிரி கேள்வி வந்துட்டு தண்டால் இரண்டு மூல் காவனீர் ஆக்சைட்டில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை என்று கேள்வி கண்டுட்டாண்டால் அங்கு கட்டாயம் அவகாதரோ மாறிலேயே கொண்டு வரணும் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளணும் ரைட் அடுத்த மூன்றாவது கேள்வி சொல்லி கிடக்கு காவனின் மூலத்தினுமே பன்னிரெண்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் ஆகும் பத்து கிராம் காவனில் அடங்கியுள்ள பதார்த்தத்தின் அளவாக காணட்டான் இப்போ இந்த பன்னிரெண்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் ரெண்டாம் எங்களுக்கு விளங்கும் இப்போ ஒரு மூலாக இருந்தால் பன்னெண்டு கிராம் இருக்கு ஒரு மூல் காவனாக இருந்தால் அதில் பன்னிரெண்டு கிராம் இருக்கு இப்போ மாறி சொன்னோம் வேண்டா பன்னெண்டு கிராம் காவனில் அடங்கியுள்ள பதார்த்தத்தின் அளவு ஒரு மூல் பன்னிரெண்டு கிராம் காவனில் அடங்கியுள்ள பதார்த்தத்தின் அளவை விளாண்டால் ஒரு மூல் அப்போ ஒரு க
பத்து கிராமம் பன்னெண்டு கிராமம் அந்த கிராமம் கிராமம் என்ன செய்ய மாட்டால் வெட்டப்படும் வெட்டப்பட்டு ஜனங்களை விடைய விழா வேண்டும் என்றால் சைவ ரசம் மட்டும் மூன்று மூல ஆண்டு வேறு சுருக்கி பார்த்துக்கொள்வோம் நாலாவது கேள்வி சைவ ரசம் ஒரு மூல் காபனீர் ஆக்சைடில் அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை காண்க சைவ ரசம் ஒரு மூல் அப்போ ஒரு மூல் காபனீர் ஆக்சைடில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை எங்களுக்கு தெரியும் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று இப்போ எங்களுக்கு கேட்டு கிடக்கு சைவர் தசம் ஒரு மூல் என்ன என்ன செய்யணும் இதை சைவ தசம் உண்டால பெருக்கினம் பெருக்கினம் உண்டால் எங்களுக்கு வர்றது சைவ தசம் உண்டு என்ன எத்தம் பண்ணால் பத்தின் சய ஒன்று பத்தின் சய ஒன்று அல்லது ஒன்றின் கீழ் பத்தென்று சொல்லலாம் ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று நாங்கள் பத்தால பிரிக்க வேண்டால் எங்களுக்கு வார விட வந்து ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி ரெண்டு அடுத்த கேள்வி கேட்டுக்கிடக்கு ஒட்சிசனின் ஓட்டு சார்மூல கூற்று திணிவு முப்பத்தி ரெண்டு பத்து கிராம் ஓட்டுவில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை யாது என்று கேட்டுக்கிடக் பத்து கிராம் ஓட்டுவில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை காண சொல்லி கேட்டுக்கிடக் பெங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு சார்மூல கூட்டு திணை தந்திருக்கு ஓட்டுவின் சார்மூல கூட்டு திணை தந்திருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் ஒட்சிசனை நாங்கள் அளந்து எடுத்தோம் என்றால் அதில் இருக்கிற மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று விளங்குதோ முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் ஒட்சிசனை நாங்கள் அளந்து எடுத்தோம் என்றால் அதில் இருக்கிற மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை வந்து அவகாதரவும் மாறலி ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று என்றால் ஒரு கிராம் ஒட்சிசன் மூலக்கூறில் எண்ணிக்கை விளையாண்டு வரும் ஒரு கிராம் ஒட்சிசனில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ரெண்டால் பிரிக்கோணும் இந்த எங்களை கேட்டது விளையாண்ட பத்து கிராம் அப்போ ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ரெண்டால் பிரித்து பத்தால் பெருக்குவோம் பெருக்கினம் என்றால் வார விட வந்து ஆறு தச ஒன்று தசம் எட்டு எட்டு தர பத்தின் இருபத்தி மூணு வரும் இது பெரும்பாலும் இப்போ ஸ்பாட்டுக்கு வேறு படி விரைக்கில் பெரும்பாலும் சுருக்கி தர மாட்டினவங்களுக்கு அந்த ஃபோமுலாவை மட்டுமே போட்டு விடணும் அதாவது ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் ரெண்டு ரெண்டு தான் பத்தின் இருபத்தி மூணு முப்பத்தி ரெண்டால் பிரித்து பத்தால் பிறக்கிற மாதிரி போட்டு விடுவாங்க ஃபஸ்ட் பாட்டில் விரைகில் ஞாபகம் பச்சுக்கொள்ளுங்க கட்டாயம் சுருக்கல் தெரிஞ்சிருக்கணும் மேட்ஸ் வந்து மிக மிக முக்கியம் சயின்ஸில் பாடம் செய்கிறது கணித்தர்கள் செய்கிறது மேட்ஸ் வந்து மிக மிக முக்கியம் சயின்ஸில் இருக்கிற கணிப்புகள் செய்கிறதுக்கு அங்கே பிறதி ஈடு வடிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் பெருக்கல் விரித்தல் வடிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் மெட்ஸையும் வடிவாக பார்த்து கொண்டு போங்க மெட்ஸில் இருக்க பிறதி ஈடுகளை வடிவாக செய்து வழங்குங்கோ பிறதி ஈடு செய்கிறது கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் மெட்ஸில் அதே மாதிரி பெருக்கல் பிரித்தல் வடிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லாட்டிக்கு சயின்ஸில் வர கணிப்புகள் எதுவுமே உங்களால் செய்கிறதுக்கு முடியாமல் போயிடும் ஆறாவது கேள்வி தந்திருக்கு ஹெச்டுஓயின் மூலர் திணிவு பதினெட்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் ஆகும் இருபது கிராம் ஹெச்டுஓவில் அடங்கியுள்ள பதார்த்தத்தின் அளவை கேட்டு கிடக்கு அப்போ ஹெச்டுஓ இந்த மூலர் திணிவு தந்திருக்கு பதினெட்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் வேண்டா எங்களுக்கு இப்போ விளங்கும் என்ன ஐடியா ஒரு மூல் ஹெச்டுஓவின் அளவு ஒரு மூல் ஹெச்டுஓவின் திணிவு பதினெட்டு கிராம் மாறி பார்த்தோம் என்றால் பதினெட்டு கிராம் ஹெச்டுஓவில் உள்ள பதார்த்தத்தின் அளவு அதாவது மூல எண்ணிக்கை உண்டு பதினெட்டு கிராம் ஹெச்டுஓவில் உள்ள பதார்த்தத்தின் அளவு வந்து ஒரு மூல் என்றால் ஒரு கிராம் ஹெச்டுஓ உண்டா விழா வேற ஒன்றின் கீழ் பதினெட்டு மூல் ஒன்றின் கீழ் பதினெட்டு ஒரு கிராம் ஹெச்டுஓவில் எத்தனை பதார்த்தத்தின் அளவு மூல எண்ணிக்கை இருக்கும் என்றால் ஒன்றின் கீழ் பதினெட்டு இங்கே என்ன கேட்டது இருபது கிராம் ஹெச்டு ஓவில் அடங்கியுள்ள பதார்த்தத்தின் அளவு அப்போ ஒன்றை பதினெட்டால் பிரித்து இருபதால் பெருக்கணும் பெருக்கினீங்கள் என்றால் ஒன்று தசம் ஒன்று ஒன்று தர சாரி ஒன்று தசம் ஒன்று ஒன்று மூல ரெண்டு வரும் தயவு செய்து சுருக்கி பார்த்து கொள்ளணும் அடுத்த கேள்வி கேட்டுக்கிடக்கு இருபத்தி ரெண்டு கிராம் சிஓ டூவில் அடங்கியுள்ள பதார்த்தத்தின் அளவை காண்க பிரக்கெட்டுக்கு வந்திருக்கு சிஓ டூவின் மூல அர்த்தனிவு நாற்பத்தி நாலு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இப்போ இந்த நாற்பத்தி நாலு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன்லேருந்து எனக்கு என்ன சொல்ல தெரியும் என்றால் ஒரு மூல் காபனீர் ஆக்சைட்ன்ற துணிவு நாற்பத்தி நாலு கிராம் ஒரு மூல் காபனீர் ஆக்சைட்டாக இருந்தால் அது இந்த துணிவு நாற்பத்தி நாலு கிராம் அப்போ மாறி பார்த்தோம் என்றால் நாற்பத்தி நாலு கிராம் காபனீர் ஆக்சைட் வாயுவில் உள்ள பதார்த்தத்தின் அளவு அதாவது நாற்பத்தி நாலு கிராம் காபனீர் ஆக்சைட்டில் இருக்கிற மூல் எண்ணிக்கை ஒரு மூல் இந்த இருபத்தி ரெண்டு கிராம் காபனீர் ஆக்சைட் கட்டு கிடக்கு அப்போ நாற்பத்தி நாலு கிராமில் ஒரு மூலாக இருந்தால் இருபத்தி ரெண்டு கிராம் இப்போ நாற்பத்தி நாலு இந்த அரவாசி தான் இருபத்தி ரெண்டு இப்போ நாற்பத்தி நாலு இருபத்தி ரெண்டாக மாறியக்கில்ல ஒரு மூல அவ்வளவாக மாறும் அ
அப்போ இதையே வந்து நாங்கள் சமன்பாட்டை பயன்படுத்தியும் செய்து பார்க்கலாம் என் சமன் எம்மின் கீழ் எம் என்னன்றது மூல் ஸ்மால் எம்ன்றது திணிவு கேபிட்டல் எம்ன்றது மூலர் திணிவு அப்போ எங்களுக்கு இப்போ திணிவு தந்திருக்க வேலை என்றால் இருபத்தி ரெண்டு கிராம் என்று தந்திருக்கு அப்போ நாங்கள் ஸ்மால் எம்முக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு கிராம் போடலாம் அதே மாதிரி கீழே கேபிட்டல் எம் கேபிட்டல் எம்ன்றது மூலர் திணிவு மூலர் திணிவும் எங்களுக்கு கீழே தான் வந்திருக்கு சிஓ டூ இந்த மூலர் திணிவு தந்திருக்க வேலை என்றால் நாற்பத்தி நாலு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் என்று தந்திருக்கு அப்போ இருபத்தி ரெண்டு கிராம் நாற்பத்தி நாலு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன்னால் பிரிக்க போகிறோம் பிரித்தம் என்றால் அழகுகளாக பிரதிவிடணும் சமன்பாட்டில் பிரதிவிடைகள் அழகுகளை கட்டாயம் பிரதிவிடணும் அப்போ இதில் இருபத்தி ரெண்டு கிராமில் இருக்கிற ஜி நாற்பத்தி நாலு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன்றில் இருக்கிற ஜியும் பட்டுப்படும் அப்போ ஜி கிராமும் கிராமும் பட்டுப்படும் கீழே மூல் மைனஸ் ஒன் மட்டும் இருக்குது அப்போ இந்த மூல் மைனஸ் ஒன் அந்த பிரித்தலுக்கு மேலே போய் கீழே மூலாக வரும் இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு பிரித்தம் என்றால் இதை நாலாவில் பிரித்தம் பதினொன்றால் பிரிக்கலாம் பதினொன்றால் பிரித்தம் என்றால் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்றால் பிரித்தம் என்றால் ரெண்டு ரெண்டு வரும் நாற்பத்தி நாலால் பிரித்தம் என்றால் நாலு ரெண்டு வரும் அப்போ ரெண்டின் கீழ் நாலு சுருக்கினீங்க என்றால் சைவர் தசம் அஞ்சு சுருக்கக்கூடியாக குயிக்காக சுருக்கிடுவீங்கள் பிரதி சமன்பாடில் எங்கள் புள்ளியல் சமன்பாடில் பிரதி இட தெரியாத புள்ளியலே நிறைய இருக்குது சமன்பாடுகளில் தந்து பெருமானங்களையும் கொடுத்தால் அந்த சமன்பாடில் பிரதி இட கூட தெரியாத புள்ளியல் இருக்குது எங்கள் மாவட்டத்தில் எங்கள் இடங்களில் தயவு செய்து பிரதி ஈடுகளை படித்துக்கொள்ளுங்க மெட்ஸில் இருக்கிற பிரதி ஈடுகள் இப்போ வீட்டை ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்கள் சும்மா இருக்கிறீங்கள் தேவையில்லாத நேரத்தை வீண் விரியமாக்காமல் சின்ன 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 எத்தனையோ வீடியோ டியூட்டோரியல் வந்து போட்டு கொண்டிருக்கணும் எத்தனையோ பேர் வந்து கேள்வியல் செய்து செய்து போட்டு கொண்டிருக்கணும் இப்போ தயவு செய்து கிடைக்கிற நேரங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரீ டைம் இருக்குது டிவியை பார்த்து சும்மா வீணாக தேவையில்லாத வேலையில் செய்து கொண்டிருக்காமல் கிடைக்கிற நேரங்களை பிரியோசனமாக்குங்க தயவு செய்து இந்த கிடைக்கிற காலப்பகுதி மிக மிக பொண்ணான காலப்பகுதி இப்போ பள்ளிக்கூடம் தொடங்கி சென்றால் டியூஷன்கள் அதுகள் இதுகள் என்று சொல்லி உங்களுக்கு நேரமே கிடைக்காது இப்போ கிடைக்கிற நேரத்துலேயாவது தயவு செய்து சின்ன சின்ன வேலைகளை செய்யுங்க பேர் வாய்பாடு பாடம் இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் இருப்பீங்க வாய்பாடுகளை பாடமாக்குங்க சமன்பாடுகளில் பிரதி இட தெரியாமல் இருப்பீங்க பிரதி ஈடுகளே தெரியாமல் இருப்பீங்க சின்னாக்கு இந்த பத்தாம் ஆண்டுக்கு வந்த பிறகு பிரதி இட கூட தெரியாமல் இருப்பீங்க அது எட்டாம் ஆண்டு ஒன்பதாம் ஆண்டு எல்லாத்துலேயும் இருக்குது பிரதி ஈடுகள் இப்போ தயவு செய்து எப்படி பிரதி இடுறது எப்படி சுருக்குறதுன்றத தயவு செய்து பக்கத்தில் இருக்கிறாக்கள் அதை கேட்டு இந்த நேரத்தை வடிவாக பிரயோசனமாக்கி போட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போங்க அடுத்தது அப்போ இந்த சுருக்கி நீங்கள் என்ன சைவதசம் அஞ்சு மூல் ரெண்டு பேரும் அடுத்த எட்டாவது கேள்வியில் இருக்கிறது இருபத்தி நாலு கிராம் காபனில் அடங்கியுள்ள பதார்த்தத்தின் அளவை காண்க தந்திருக்கு காபன்ற மூல் அது பன்னெண்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் என்று தந்திருக்கு அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் பன்னிரெண்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் என்றால் ஒரு மூல் காபனின்ற திணிவு பன்னெண்டு கிராம் ஒரு மூல் காபன்ற திணிவு பன்னிரெண்டு கிராம் அப்போ இப்போ மாறி சொன்னோம்னா பன்னிரெண்டு கிராம் காபனில் அடங்கியுள்ள பதார்த்தத்தின் அளவு பதார்த்தத்தின் அளவு தானே மூல் அப்போ பன்னிரெண்டு கிராம் காபனில் அடங்கியுள்ள பதார்த்தத்தின் அளவு ஒரு மூல் ஒரு மூல் பன்னிரெண்டு கிராம் என்றால் பன்னிரெண்டு கிராம் ஒரு மூல் மாறி சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போ பன்னிரெண்டு கிராம் காபனில் அடங்கியுள்ள பதார்த்தத்தின் அளவு ஒரு மூலாக இருந்தால் ஒரு கிராம் காபனில் அடங்கியுள்ள பதார்த்தத்தின் மூலம் என்னென்னு காணுவோம் ஒன்றின் கீழ் பன்னிரெண்டு இப்போ எங்களை கேட்டகள் இருபத்தி நாலு கிராம் அப்போ ஒன்றின் கீழ் பன்னிரெண்டு தடவை இருபத்தி நாலு சுருக்கணும் என்றால் ரெண்டு மூல் இல்லாடி சிம்பிளாக சொல்லலாம் என்னென்னு இல்லை இது மெனக்கணிதம் ஒரு மூல் பதார்த்தம் வந்து பன்னிரெண்டு கிராமாக இருந்தால் ஒரு மூல் காவன் வந்து பன்னெண்டு கிராமாக இருந்தால் இந்த இருபத்தி நாலு ரெண்டு கிடா கிடா கேட்டு கிடாக்கு இருபத்தி நாலு கிராம் காவன் அப்போ ஒரு மூலில் பன்னிரெண்டு கிராம் இருக்கும் என்றால் இருபத்தி நாலு கிராம் என்றால் என்ன ரெண்டு ஆள் கூடுது ரெண்டு மடங்கால் அது எரிக்குது அப்போ இருபத்தி நாலுன்றது எத்தனை ரெண்டு மூல் ரெண்டு வர போகுது அப்போ இதையே சமன்பாட்டை பயன்படுத்தியும் செய்யலாம் என் சமன் ஸ்மோல் எம் எண்கள் கேபிட்டல் எம் மூல் சமன் திணிவு எண்கள் மூலர் திணிவு திணிவு தந்திருக்கிறான் இருபத்தி நாலு கிராம் மூலா திணிவு தந்திருக்கிறான் பன்னிரெண்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இப்போ இருபத்தி நாலு கிராம பன்னெண்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன்னால் சுரிக்கணும் என்றால் கிராமம் கிராமம் வெட்டப்படும் மூல் மைனஸ் ஒன் மேலே போய்க்கல மூல் ரெண்டு போகும் இப்போ சுரிக்கணி என்றால் இருபத்தி நாலு பன்னெண்டால் பிரித்த மண்டால் எவ்வளோ வரப்போது எங்களுக்கு ரெண்டு மூல் ரெண்டு வரப்போது தயவு செய்து திருப்பி திருப்பி சொல்கிற விஷயம் திருப்பி திருப்பி சொல்கிற விஷயம் வந்து பிரதி ஈடுகளை படித்துக்கொள்ளுங்க பிரதி ஈடுகளை வடிவாக படித்துக்கொள்ளுங்க தெரிஞ்சாக்கள்கிட்ட கேட்டு படியுங்கோ கிடைக்கிற நேரங்களை பிரயோசனப்படுத்தி கொள்ளுங்கோ